距离二零二三年越来越近，市场也开始进行了跨年晚会以及跨年演唱会的制作。除了敲定录制地点之外，表演嘉宾的选择逐渐浮出水面。毕竟，作为身处娱乐圈工作的艺人，通告安排显得尤为重要。一旦出现撞档的情况，难免就要在两个通告之间进行取舍。所以，央视提前联系表演嘉宾，一方面是为了保证最终节目的呈现质量，另外一方面则是为了避免出现嘉宾撞档的情况。二零二三年央视跨年晚会继续敲定台轴，随着录制地点进入到最终的现场布置环节，有关于嘉宾选择也出现了一定方向。观众根据明星动向进行了推断。陈立农、周深、陈伟霆、萧敬腾这些艺人的名字出现在表演嘉宾名单中。其实关注央视相关节目的观众应该清楚，这几位艺人本身和央视的合作就足够紧密，自然会是导演组在跨年晚会制作上中意的嘉宾人选。总结这几位艺人身上的特点，有实力、有人气，同时市场口碑趋向于正能量，这些条件就是央视选择表演嘉宾的标准。而从观众的角度出发，流量。似乎也是这几位明星身上不可忽视的一个标签。陈立农、周深等人本身就具备足够出众的粉丝基础，也就是说，邀请到他们两人参与晚会录制，已经可以保证其粉丝会在出场阶段关注自家偶像所表演的节目，对晚会的整体收视率将起到推动作用。保证收视率的基础上，难道陈立农、周深在作品呈现方面没有质量保证吗？这两位艺人已经多次合作央视。在央视过往的晚会舞台上也有过精彩发挥，就市场口碑来看，似乎没有什么观众质疑，他们只有人气没有实力。有关于此次晚会嘉宾的选择，或许就可以集中在那些同时具备人气和实力的艺人身上。随着播出时间越来越近，观众可以从陆续公开的阵容名单进行判断，这也是未来央视在晚会嘉宾选择上的方向。对于那些想要登上主流舞台的艺人来讲，不妨就顺着该方向重新定位自己的事业发展。能够收获到意想不到的惊喜。一档晚会的呈现，除了表演嘉宾，还需要主持人的辛苦付出。央视在主持人的选择上向来不会发愁，一是可供选择的主持人数量足够多，二来则是能够入职央视的主持人在业务能力方面有所保障。即便如此，市场观众还是对最终的主持人选择产生期待，好奇央视究竟会继续安排门面主持人参与主持，还是说邀请更多年轻面孔出现在大型晚会的舞台上。首先来说，门面主持人任鲁豫自然是央视的不二之选。作为当下文艺晚会主持人的门面担当，央视大型晚会的主持舞台上，又怎么可能缺少任鲁豫的身影呢？随着年龄的逐渐增加，任鲁豫在央视主持人中的重要性也在逐渐增加。就目前阵容的发展情况来说，没有哪一位主持人可以替代任鲁豫的位置。另外一方面，任鲁豫近几年从未缺席跨年晚会的录制，这也增加了他继续主持2023年跨年晚会的可能性。年轻面孔方面，龙阳、王嘉宁都是有可能登台主持的人选，只是最终决定权在央视手中，需要判断央视究竟想要打造怎样的主持阵容。如果安排新面孔参与主持工作的话，龙阳、王嘉宁登台的可能性极高，如果并未留给年轻主持人以为之，这两人自然也没戏。同时也不能排除明星艺人客串主持人的选择，这一点也增加了龙阳、王嘉宁等新面孔登台的未知性。相比较来说，门面主持人任鲁豫继续亮相跨年晚会的可能性更高一些